Друзья, всем привет! Я Димон, с вами Автогода, а это серия коротких роликов Quick Guys про электромобили. А разобраться нам поможет Skywell DT5. Вы когда-нибудь разбирали машинки на радиоуправлении? Нет? Зря, потому что примерно так же работают и большие машины, просто масштабы и технические решения более серьезные. Что у нас есть? Электродвигатель. Не самая сложная вещь, если сравнивать его с бензиновым или дизельным двигателем. Принцип работы очень прост. Вращение вызывается силами магнитного притяжения и отталкивания, действующего между полюсами подвижного электромагнита, ротора, и полюсами внешнего магнитного поля, создаваемого неподвижным электромагнитом, статором. Еще есть большущий аккумулятор под днищем автомобиля, совсем как у этой маленькой машинки на радиоуправлении. Только там таких очень много. Аккумуляторы бывают разные, но сейчас это не самое важное. Аккум хранит постоянный ток, а электромотору, чтобы изменить скорость вращения, нужен переменный. А значит, эти две вещи нужно связать инвертором. Инвертор, как своеобразный мозг автомобиля, отвечает за подаваемый ток на электромотор и позволяет как раскручивать мотор до 15 тысяч оборотов, так и запускать обратное движение, имитируя заднюю передачу. Привычной нам коробки переключения передач в электромобиле не существует. Не нужна она тут. И, по сути, вот эти вот три вещи, про которые я говорил ранее, это самое главное, из чего стоит электромобиль. Ну и, конечно, тормоза еще нужны, подвеска, наверное. Ну а дальше много вспомогательных, но важных штук. Расширительные бачки для охлаждения наших главных деталей нужны обязательно. Омывающие жидкости и тормозные жидкости тоже обязательны. Также могут быть установлены всякие дополнительные автономные отопители и классические автомобильные аккумуляторы для подключения всякого разного по мелочи, там, типа регистраторов, сигналок и прочего. Ну а теперь, когда вы знаете, что такое электрокар, можете смело переходить к следующей серии Quick Guide, где я расскажу о технических характеристиках нашего Skywell ET5.